会在前五出现的比较少，但是第五集之后就是会暴增，就后面最后两集没有其他演员。说出了一部非常棒的华语剧，而且丽泽今天的身份很特别哦，我是以演员的身份来访问演员，我们欢迎四位模仿班的主角耶。Yeah! 一个问题，你相不相信？所有人都可能成为杀人凶手。你不是说要抓我？你不是说我玩完了？我是客串的演员，才发现当演员好辛苦、哦，因为其实我拍摄超多新闻主播的戏份，然后最后只看到，哎，都只剩几秒、几秒、几秒，甚至有的只有声音而已。令人闻风丧胆的连续杀人犯。消息指出，吴建和是 TNB 新闻台的员工。因为脸上有大片伤疤，导致自信自卑，收视率什么话都变出来了。内心一直不见心肠，影响出入盛嘉文上班的夜店。好，那我的下一个目标就会是谁？看到表情看起来相当痛苦。来谈谈这一次这个模仿犯，我觉得是一个非常有趣的剧本，而且它来自是一个日本的原创小说。嗯、对，然后再看到自己的角色要挑战，比如说像康仁，你这次你的戏份是最吃重的，嗯，检察官，对，然后在心理层面吃重则是吴允慧，允慧也是前男女朋友。像康仁，你前面一个角色，我们在 Netflix 看到很精彩的，也是《华灯初上》里面的、哦哦哦，对对对对对对，突然又转换成一个严肃的检察官。你这这么多角色里面这样子走来走去，你对于角色的游刃有余到底是怎么样去堆积出来的、嗯呃？首先要先说，因为我们是改编宫部美心老师的模仿犯，对。那其实，在原著小说里面，并没有郭小琪这这样的人，一样有检察官，只是他们是个 team， 他们是有他们的那一条线，所以我们那时候编剧、导演他们花了很多的时间，希望。有一个角色去带着大家串起每一个故事，所以才写出了郭小琪这样的角色。嗯，那我比虽然说戏份吃重，可是对我来说比较难饰演的不是检察官的严肃不严肃，我反而觉得在这部戏里面角色的样貌是比较自在的。那主要是看着被害者、跟加害者，甚至被害者家属的一些他们的心情，跟他们所表达出来的情绪 feedback。那到我身上，我自己觉得，我觉得困难的是如何拿捏，看到他们种种的情绪、心情的变化，而做出带着大家一起同理的去看这部戏的一个观看的角度。你你刚刚说你在这个戏的角色里面反而觉得比较自在，我自己觉得在里面是挺自在的，因为我们没有刻意要去神话这样的检察官。我们这一次《魔幻犯》改编的。还是比较偏写实的路线，他就是一个很真的人这样子，对，也不用刻意的去，好像我们真的聪明到可以马上破案，那大家可能不会走到第十集，可能就破案。<笑>所以我们还是要，毕竟还是要投入在一个以文本上、编剧的编排上的一些脉络，我们去多加一点人物进来。那嘉燕，你有在这个心理医师的这个角色上面去琢磨什么吗？哦，有。就是说，其实我们每个人开拍前都有，就是根据我们戏里面角色需要的专业，嗯、然后去做一些填调或是上课。那、嗯、我的话，我是真的有去跟一个临床心理师去跟他学习跟请教，然后也看了一些相关的书籍。嗯、我跟他在戏里面的关系是蛮好玩的，虽然是已经分手的情侣，但是因为他是检察官，然后我是主攻犯罪心理的一个心理师，我就是互相。帮帮助，然后要去侦破这个案子，嗯、你应该是看到第五集了吧？对对对，我会不会在前五出现的比较少，但是第五集之后就是会戏份、嗯哦、会很大的、哦、暴增，就对了、嗯，对，暴增，就后面最后两集没有其他演员接了。嗯啊没有，开玩笑，开玩笑，非常期待。原来重点都在第五集之后。那你觉得这出戏有这么多龙，你会服哪一只龙？没有，没有，我真的，我自己没有特别这样觉得了
，瞬间刚刚有一条虚线，然后我跟我跟那边防芙蓉是什么什么，芙蓉海水浴场。对，因为我很常去，我一个礼拜去五次，睡觉不是啊。那我们听一下弟弟好了，其实你的角色跟我是最有共鸣的，因为你是演记者嘛，啊对对对，而且你在电视台里面。你实际上有去电视台打过吗？呃，没有，因为你那个领域其实又是九零年代的记者，其实又跟现代的不太一样。但我以前有演过摄影记者，好像、哦、对，也是跟陈耀一起、哦，也是搭档。然后我们这一次又是搭档、嗯，他是我上司。对，其实我跟陈耀拍的时候就蛮有默契。你觉得记者工作在你演出的 before 跟 after 有什么不一样的想象吗？尤其你新话吗？<笑>对，尤其你今天已经面对这么多记者，好好好好一半实话，觉得演过记者就可以体谅、体恤记者的工作状态跟环境，大家都要赚钱吃饭，<笑>所以你可以理解为什么记者点点点点点，对对对对对,對，那个点点点点点是什么？就可能需要收视率啊。我觉得这个戏里面也是有探讨到媒体的这一块、啊嗯嗯。我记得小时候印象是看电视的时候，你是会看到枪战、嗯，你会看到警察攻坚的画面、嗯嗯。凌晨一点，台南县警方扩大临检，发现了十大枪击要犯张荣兰两名贴身保镖，他们躲在白河镇东山乡山里面的公寮。你其实是没有这些分，没有分级制度啊，那大家都抢的第一。那那时候，丢手榴弹啊，丢手榴弹，或者说你会看到记者跟警察拿着枪站在同一阵线，在拍的时候，我就觉得他们记者线。感觉上都会是那种冲锋陷阵的、啊，就是每个都要抢快，每个都要抢惊悚，哪一个社会新闻，社会新闻是好危险。对，所以那时候就比如说像心如姐跟纯耀他们的那一条线，其实多多少少都有探讨到这一块。天哪，你讲的这是什么新闻啊？该不会是什么陈清新？在那个时候我们不是都有看过？是我小时候看过一个画面是跳楼的，然后是直接拍下来。对，然后那时候他跳楼，我妈是直接把我的眼睛捂住。而且我有看过新闻是自自爆的，爆炸自爆。啊，那我也看，一瞬间这样，一瞬间没有画面没了，人消失，人就消失了。天哪，可能现在的年轻人是不晓得的，现在都会打马赛克。对对对，哥你。我觉得你已经变成心酸爸爸照顾，对，没有，就是无论是在模仿犯里面的角色，还是最近大家非常熟悉的那个好片名好长的那一部，对，那那也都是内心很纠结的父亲，可能是年龄的关系吧，但我并不会去排斥这些角色。我觉得这部电影里面有一个东西让我觉得很犀利的是说，哎，那个年代的氛围，其实包括现在，可能还是会有些人觉得，哦，那是你家小孩没管好。所以他才会遇到坏人。嗯哼，那这件事情你从小要怎么样去教育你的孩子？其实我光光只是说教育，我觉得对孩子们来讲的话，就是一个包容，甚至对自己的弟弟，像小康，小康以前他开夜店，很多人经常在我面前说：“嗯、你弟完了，将来就这样了。<笑>”嗯，那我一直都不觉得，我觉得他也蛮好的啊。嗯，他后来做的也的确不错。我记得我父亲那个时候年纪已经八十多岁了，他有时候还跑去我弟弟夜店。哦、oh, ，对，但他去的时候，他不是很热闹的时候去，<笑>他要去看看你在开什么店，<笑>你在做什么。他八八点多，我们就陪着他去，这样一起。音乐还没来，就是没有没有。灯光也还蛮亮的时候。哎，那同样问题要问一下三位，你们以后会怎么样跟自己的孩子讲说，哎，要怎么样小心陌生人？这个有点太远了。<笑>太想不到，对，我可能他吧，现在就是问他吧。对，我也不知道怎么教，因为其实我也还在学的怎么当那个爸爸。你是女儿奴吗？不是、欸，我们家我比较是黑脸，而且我个人也比较容易不耐烦，这样很不好。很诚实哎，我们学到了，我跟家千万不要不耐烦，对，我们都学到了，给小孩空间的爸爸。那最后就是请大家跟好选择的观众朋友打个招呼，然后推荐大家最值得看模仿犯的原因是什么？嗯、好选择的朋友，大家好！希望大家看到这部戏的时候，可以感受到我们的真心诚意，因为我们真的花了很多的努力才把它拍摄完成。因为看这部片子是你最好的一个选择。很好很好,好，一定要看《模仿犯》，因为《黑暗荣耀》已经播完了。<笑>我知道你在看，我一定会抓到。玩完了。你看我威胁观众。原本他刚才说的是模仿预告里面的检察官的。对对对。
，我一定会抓到你，你玩完了。希望大家喜欢，谢谢，谢谢，谢谢。我刚还以为你你是那个凶手了。<笑>我一定会去处理掉那个家伙。为什么杀人？我你妈在哪里？你出来！哈哈哈哈哈！绝对有机会哦，绝对有机会，这样子，这样子可以吗？大家有看到镜头吗？幺幺记得订阅这个频道，打开小铃铛，打开小铃铛。别忘了订阅我们的频道，打开小铃铛就不会错过任何精彩内容，随时上架。我们下回再见。